chapter 1 exercise 1.5 question number first la second part paaka porom second part pinnorum neriya sound board galin thopai gasi neekal murayil theerkom appdin solittu question kuduthiranga adavadhu moonu equation kuduthiranga idha vandha nama gas elimination method la idha vandha solve pananum idhukku eppodume solution undu idhukku gas elimination method nu kuduthadanaala nama rank method da use pananum idoda palaya per vandha rank method காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அப்புறம் ஒய் இசட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அப்புறம் இசட்டில் மட்டும் ஒரு ஈக்குவேஷனாக நம்ம மாற்றிட்டோம்னா இதுலேருந்து நம்ம இசட் வேல்யூ வந்து ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூட ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இசட்டோட வேல்யூ அடுத்தது இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஒய்யோட வேல்யூவும் எக்ஸ் இசட்டோட வேல்யூவும் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபைனலாக இதை மாதிரி நம்ம ஒரு அமைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஏற்படி வடிவத்தை உருவாக்குறோம் எக்லோன் ஃபார்மு அது நமக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி போடுறோம் இது ரேங்க் மெத்தட்னு பேர் அதனால் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தடு இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதான் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடுங்கிறது இதில் இசட்டை வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் ஒய் இசட்டு அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு படிப்படியாக கண்டுபிடிக்கிறனால இது காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் பேர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையானது ஏற்படி வடிவத்தை அமைக்கிறதுக்கு அதாவது எக்லோன் ஃபார்ம் அமைக்கிறதுக்கு இதை வந்து எக்ஸ்டெண்டட் மேட் அக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அக்யூமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ்னால் கோயபிஷன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒய் சோடோட கோயபிஷன்ஸ் அதில் பிங்கிறது ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூஸ் அதனால் இப்போது கோயபிஷன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுகிறோம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளது டுவெண்ட்டி டூ அடுத்தது த்ரீ எயிட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ டூ அப்போ எழுதுகிறப்பையும் நம்ம இந்த ஒன்று தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டில் இடத்துல தேவைப்படணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த லாஸ்ட் இக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டில் எழுதிட்டா கூட அந்த ஒரு ஸ்டெப் மிச்சம் ஆகும் நமக்கு இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதியாச்சுங்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் கூட நம்ம இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கூட மாற்றிக்கலாம் அதனால் தவறு கிடையாது ஓகே இப்போ இதை நம்ம ஏறுபடி வடிவத்துக்கு கொண்டு வரோம் அதாவது எக்லோன் ஃபார்முக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருந்தாலும் அதனால் பரவாயில்ல இப்போ டூ வச்சே போகலாம் ஆனால் ஃப்ராக்ஷனில் வரும் அதனால் இப்போ நம்ம ஆர் ஒன்னையும் ஆர் த்ரீயையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஆர் த்ரீயில் உள்ளதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் டூ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஒன் வந்து ஆர் த்ரீக்கு போயிடுது அப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்குது நம்ம டூ ஆல் அட்வைட் பண்ணி கூட ஆர் ஒன்றை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது அப்படி பார்த்தனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் எப்படி போட்டாலும் அது சரிதான் இப்போது ஃபஸ்ட் ரோ வந்து நம்ம மாற்றம் இல்லை ஒன் டூ டூ எப்படி போட்டாலும் லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஒரே அளவு தான் இருக்கும் இப்போது த்ரீ இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் டூ இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா இப்போது ஆர் டூ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் எத்தனை ஆர் ஒன்னா த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னா த்ரீ ஆலை மட்டும் பண்ணி இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ த்ரீ ஆலை மட்டும் பண்ணோம்னா இது மைனஸ் த்ரீ இது ப்ளஸ் த்ரீ இது சிக்ஸு இதுவும் சிக்ஸ் ஆகிடுது இப்போது மைனஸ் பண்ண ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ ஆகிடும் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் ஆகிடும் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது இப்போ ஆர் ஒன்றில் உள்ள வச்சா இதை டூவால் மட்டும் லே பண்ணுமா இதுவும் இதுவும் ஆட் பண்ணுமா ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னை டூ ஆல மட்டும் லே பண்ணி இதில் இதை மைனஸ் பண்ண முடியாது டூ ஆல மட்டும் லே பண்ணால் மைனஸ் டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ டூ ஆல மட்டும் லே பண்ணி வச்சுருக்கோம் டூலேருந்து இது ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஆகிடும் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ அடுத்தது ஃபோர் இங்கே வந்து டூ இருக்குது ஃபோரும் டூவும் அப்போ ஆட் பண்ணுறதுனால சிக்ஸ் ஆகிடும் அடுத்தது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் அடுத்தது டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடுது இப்போ இதுதான் வேல்யூ இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் அப்போ அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லெவன் இருக்கிற இந்த இடத வந்து லெவனால் டிவைட் பண்ணி ஒன்றாக போகிறோம் அப்போ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த பிளேஸ் வந்து மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுல உள்ள ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது மைனஸ்
டென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு இப்போ அந்த சிக்ஸ் இருக்க இடத்த இப்போ நம்ம ஈஸியாக ஜீரோ ஆக்கிடலாம் இப்போ சிக்ஸ் இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் இப்போ இதை சிக்ஸ் எல்லாம் மட்லி பண்ணி இதில் இதை மைனஸ் பண்ணி வேண்டிதான் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ டூ ஜீரோ ஒன் ஒன் த்ரீ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆர் டூ ஆர் டூவை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணிட போகிறோம் அப்போ ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆகிடும் இது சிக்ஸ் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து ஃபோரு இது சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆக எயிட்டீனு இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் வந்து எயிட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இப்போது இது இப்போது எக்லோன் ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு இப்போ திஸ் இஸ் இன் எக்லோன் ஃபார்ம் அப்படின்னு எழுதணும் இதில் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது திஸ் இஸ் இன் எக்லோன் ஃபார்ம் திஸ் இஸ் இன் எக்லோன் ஃபார்ம் எக்லோன் ஃபார்மில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை பாட்டிடுறோம் இதை இப்போ சேஞ்சஸ் இன் டூ ஈக்குவேஷன் டைப் சேஞ்ச் டூ சேஞ்ச் டூ ஈக்குவேஷன் ஃபார்முக்கு மாற்றிடுறோம் அதாவது மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறது ஈக்குவேஷன் ஃபார்முக்கு மாற்றிடுறோம் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் மாற்றிடுறோம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா அப்படியே இதில் உள்ளது எக்ஸு இது ஒய் இசட் அப்படின்னு எழுத வேண்டியதான் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு டூ இப்போது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு தான் ஜீரோ ஆகிடுது ஒய் ப்ளஸ் இசட் இப்போ ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்புறம் லாஸ்ட்டாக உள்ளது ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு எயிட்னு கிடைக்குது இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கிறோம் இது டூ அப்போ ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு எயிட்னா இதுலேருந்து இசட் ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஃபோர் எவ்வளோதுனா டூ கிடைக்கும் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு டூங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் இக்குவேஷன் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இசட்டுக்கு பதிலாக டூ போட்டோம்னா ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிறது அடுத்த ஆன்சர் அடுத்தது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் இசட்டுக்கு பதிலாக டூ போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு டூ இது இப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன்று ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் அங்கே போனிச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ ஓ ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு டூ தர் ஃபோர் ஃபைனல் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்குதுன்னா சொல்யூஷன் ஃபார் தி சம் சொல்யூஷன் இஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஒயோட வேல்யூ ஒன் இசட்டோட வேல்யூ டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதுதான் அந்த ஆன்சர் ஃபார் தி சம் இந்த சம்மம் வந்து காசு எலிமினேஷன் மெத்தடில் போட்டுருக்குறோம் ஃபஸ்ட் இசட்டு அப்புறம் ஒய் அப்புறம் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான் காசு எலிமினேஷன் மெத்தடு இது ரொம்ப ஈஸியான முறையில் போட்டிருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்